కాశ్మీర్ సమస్య పరిష్కారం అన్నటువంటిది లేని సమస్య కాబట్టి అలా వదిలేద్దాం ఇది చాలామంది మేధావులు ఇప్పుడు శాంతి కాముకులు చెప్పేటువంటి ఉన్నారు అదే వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తే మనం ఆర్థికంగా నష్టపోతాం అన్యాయం అయిపోతాం అనేటువంటిది నేను ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించాను వీళ్ళందరూ ఇకపైన ఉగ్రవాద దాడి జరిగితే ఇది పాకిస్తాన్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మన మధ్యన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ స్లీపర్ సెల్స్ చేసినాయి అని రేపటి నుంచి మనం వార్తలు రాయడం మానేద్దామా రేపటి నుంచి దాని గురించి ప్రస్తావించడం మానేద్దామా చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళకు సంతాపం వ్యక్తం చేసేసి ఇకపైన ఉగ్రవాద దాడుల్లో చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళకు పాతిక లక్షలు యాభై లక్షల కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం ఏదన్నా మన రాజ్యాంగంలోనో లేకపోతే మన పుస్తకాల్లో మన చట్టాల్లోనూ రాసేసి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు రెండయ్యా మీరు చంపేసుకోండి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మేం చచ్చేదాకా మాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మా పక్కనోడు ఎవరు చచ్చినా మాకు సంబంధం లేదు చచ్చినోడు వాడి కర్మ ఆ పాపం కష్టాలు నష్టాలు పడిపోతూ మనసు గెలుచుకోలేకపోవడం వల్ల తీవ్రవాదం వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కాశ్మీరీలని మనం కాపాడదాం వాళ్ళ మనసుల్ని చూద్దాం తప్పించి వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఉన్మాద ఉగ్రవాద వికృత చేష్టలు చూడొద్దని చెప్దాం బోర్డర్లో మొట్టమొదటిసారి ఒకటి ఇప్పుడు ఓ పక్కన సంక్షేమం ప్రారంభమైంది అక్కడ ఇంకో పక్కన ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ లాంటి వాటి టీప్స్ నుంచి మినహాయింపుల పర్వం ప్రారంభమైంది ఇంకో పక్కన దాడి చేస్తే ఊరుకోమంటూ వెళ్ళి దెబ్బ తీసి రావడం ప్రారంభమైంది ఇక్కడ ఒకళ్ళని చంపితే అక్కడ పది మందిని చంపుతామనేటువంటి ఒక భయం ప్రారంభించాం భయం పెట్టడం ద్వారా మాత్రమే సమస్యకు అట్లాంటి సమస్య ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నంత వరకు మిగతా ఉద్యమాలు నడిచినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసీఆర్ ఉన్నంత వరకు ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైనా జరుగుతుంది అలాగే ఇందిరాగాంధీ ఉన్నప్పుడు చైనా లాంటి వ్యవహారాలు ఏది బంగ్లాదేశ్ ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత కదా ఆవిడ లీడర్షిప్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇష్యూస్ ఏమైనా జరిగినాయి ఒక స్ట్రాంగ్ వర్క్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది స్ట్రాంగ్గా నిలబడతాయి అలా కాకుండా ఉదారత పేరుతో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడం ఉగ్రవాదులను ఏం చెయ్యొద్దంటాం లేకపోతే ఉగ్రవాదాన్ని మరొక కంటితో చూద్దామని చెప్పడం దానికి కారణాలను వెతుకుతూ దానికి పుస్తకాలు రాస్తూ దానికి కవితలు రాస్తూ కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనసులు గెలుద్దాం లాంటి ఓ పనికి మారినటువంటి స్టేట్మెంట్ల ద్వారా ఉగ్రవాది మనసులను గెలుచుకుందాం అనేటువంటి పేరుతో బ్రతికేద్దామా ది గతం భరించాం మన పాత తరాలు మన తాత ముత్తాతల నుండి నే నేటి తరం వరకు భరిస్తున్నాం ఎక్కడో ఓ చోట ముగింపు పలుకుదామా ఇంకా దీన్ని సాగ తీస్తూనే ఉందామా దీనికి ఇప్పుడే ముగింపు అయిపోద్దా మీరు చెప్పండి మీరు హామీ ఇస్తారంటే ప్రారంభమే చేయనీయకుండా హామీ ఇచ్చేది ఏంది నువ్వు ప్రారంభం చేయని దాని సంగతి తేల్చని తే చూడు డెబ్బై ఏళ్ల పాటు భరించినటువంటి ఒక దరిద్రాన్ని ఏడు రోజుల్లో రెండు రోజుల్లో పరిష్కారం కాదు కదా పరిష్కరించడం అనేదానికే ప్రారంభం కాల ఎంతవరకు పరిష్కారం ప్రారంభించిన ప్రతిసారి సమస్య ఇది అది ఏంటంటే మన ఉదారవాదమే మన మేధావిత్వమే మనకి సంబంధించినటువంటి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడింది ఇప్పుడు ఓ పరిష్కారం ప్రారంభిస్తున్నాం ఓ పక్కన భయపెడుతున్నాం రెండో పక్కన బాగు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకెళ్తున్నాం రెండు పట్టాలుగా తీసుకెళ్తున్నాం ఇప్పుడన్నా ఒక బాధ్యతగా వెళ్దామా లేదు తిట్టుకోవడానికి ఒక టాపిక్ కింద ఉంది వదిలేయండి అందామా ఎవరిష్టం వాళ్ళది ఇప్పటికన్నా తేల్చకపోతే కనుక ఇది ఒక మళ్ళీ మన భావితరాలకి కష్ట నష్టాలకి వాళ్ళ ప్రధాన ఎయిమ్ ఒక్కటే ఈ దేశంలో పరిశ్రమలు రానీయకూడదు ఇది సేఫ్ కంట్రీగా ఉండనీయకూడదు సేఫ్ కంట్రీగా ఉంటే కనుక అత్యధిక సహజ వనరులు ఉన్నటువంటి ఇన్ని సీ పోర్ట్లు ఇన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు ఎంత భౌగోళికంగా అద్భుతమైనటువంటి సహజ వనరులు ఉన్నటువంటి దేశంలో ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తే కనుక ప్రపంచ దేశాలన్నీ వచ్చి పెట్టుబడి పెడతాయి ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా వచ్చి ఇక్కడ పెట్రోల్ ట్యాంకులు పెట్టుకుంటానంటానికి కారణం ఏంటి ప్రశాంతత వాతావరణం రవాణా సదుపాయం అట్లాంటిది ఇక అన్ని ప్రపంచ దేశాలు ఇక్కడికి రావడం బిగిన చేస్తే పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది చివరికి ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే కూడా దారుణంగా మిగిలిపోతుంది కాబట్టి వాడు ఏడుపుతో మనల్ని నాశనం చేయాలని చూస్తుంటే దానికి వాడికి వార్నింగ్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు ఇక్కడ మన పని మనం చేసుకుంటుంటే ఇదేదో పాడైపోతుంది అన్నటువంటి పేరుతో వాడిని మాత్రం వదిలేద్దాం అనేటువంటి కా విధానం కరెక్టా కాదా మన భావితరాలు కూడా నష్టపోవాలా అన్నటువంటిది ప్రజలు తేల్చాలి ఆ మేధావులు తేల్చాలి